Слава Вышних Богу и на земный мир человеке благословения. Так пели ангелы, когда в Вифлееме свершилось пришествие в мир Спасителя и Господа Спаса нашего Иисуса Христа. Весь христианский мир торжествует и празднует Рождество Христова. Это начало нового творения. Первое творение Адам и Ева, когда земля была подготовлена. И тогда звезда со звездой ликовали. Восклицала утренняя вечерняя звезде. И рукоплескало небо явлению человека. Человек был предназначен для рая и спасения, но грехопадение привело человечество в печальное состояние. Какие звезды рукоплескали и пели, это были ангельские миры. Ибо они есть звезды Господние, размышляющие со своей волей. И вот пришло время погибающему человеческому роду протянуть руку помощи. И Бог открывает свое сердце объятия приходом в мир сыном своим, единородным сыном человеческим, спасителем мира, Господом Иисусом Христом. Воплощение Слова Господнего, энергии Божьей из плоти Матери Божией без семени мужеского – есть творение нового человека, но теперь уже самим человеком, своей верой в Бога, принятие Его законов и подчинение и покорность заповедям Господним. Ибо человек в этой покорности обретает свободу от греха, смерти и погибели. Рождество Христово явилось не песнопение принести и пляски, и музыку, а восхищение Духа Человеческого, созерцая милосердие Божие и любовь Божью к нам, к людям. Чтобы равенство не утратить, нарочито было это событие совершено у Бога и пещере чтобы бедные и богатые ликовали, и равенство людей, за которые так борются, было установлено Богом. Христос с Рождеством принес свободу и принес меч борьбы за свободу, Слово Свое. Дал чистую, крепкую, могучую волю Духу нашему. Открыл достоинство и благородство человеческой жизни. Совершая Рождество, вспоминая, мы принимаем участие и раскрываем свое согласие с божественным замыслом и промыслом о спасении. И человек возвращается в небеса с верой. Рождество Христово и вселяет радость, надежды в бессмертие. Вот что, что мы бессмертны. И эта радость доступна верующему. Но мы приглашаем неверующих, мы приглашаем и других вер радоваться с нами человеческой жизни и божественному откровению, которое признает права человека и его свободы, и его спасения. И сам человек должен с этим бороться. Поэтому ангелы и воспели песнь «Слава Вышних Богу на земле мир человеца и благоволения». Бог благоволит спасению рода человеческого. Жизнь будет продолжаться, пока будет Рождество. Православное. Будем защищать этот праздник, чтобы не утратить свет спасения, не утратить свое человеческое достоинство, силы и возможности сохраняя жизнь. С Рождеством Христовым свет Христов да просвещает всех.